Bienvenidos a Informe en V. Es muy posible que nuestros protagonistas de hoy se hayan preguntado más de una vez eso de ¿Pero qué hago yo aquí? Todos llaman la atención en el ámbito en el que se mueven. María José, por ejemplo, porque desempeña una profesión donde las mujeres todavía son minoría. Bruno, porque es un campeón en un deporte en el que ellas son las reinas. Y Asís, porque se encuentra como pez en el agua entre unos jamones que, según su religión, no debería catar. Parece que algo no encaja en sus vidas, pero al conocerles más veremos que el puzzle casa a la perfección. Hoy en Informe en V, descontextualizados. Me llamo Desiré Kwaku Tano, soy de Costa de Marfil y vivo aquí en Galicia. Llegué aquí en Galicia hace, llegué aquí en 2005 y Mazaricos, ¿sabe? Hasta me, no, me llamaron el cura negro de Mazaricos. Hoy Desiré es el sacerdote titular de Brens, Ameisenda y Buxantes, tres pequeñas parroquias de la Costa de Morte. Su llegada a Galicia provocó más de una mirada curiosa. Quizás que alguno, alguna reacción, porque quizás que lo han visto en la televisión, pero un negro nunca se había acercado a ellos para darle la comunión y todo eso. Alguna vez, alguna gente le chocaba porque no había tenido yo. Sé que alguna, alguna señora que conozco en Mazarico nunca había visto lo negro vendiendo en, 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 la, en la feria, pero nunca se habían acercado a un negro así. Es sobre todo un negro pura diciendo la misa. Bueno, choca un poquito, pero yo creo que esto se pasó rápidamente. ¿eh? A nos pasó, unos, a primera vez que, que os llamamos para misar en la nuestra parroquia, claro, la gente quedó impresionado cuando vieron salir de la iglesia pues una persona de, col, de color negra. Eh, claro, eh, había gente que, o primero, pues rechazaba un poco por, la, por, la, por su color, pero poco a poco fueron viendo cómo era él y realmente cambiaron totalmente a, a su forma de, de pensar. ¿Qué tal, hombre? Muy bien. bien. ¿Qué bien. estabas haciendo? Pues estaba viendo la telenovela. ¿Con quién? Con mi madre. Su madre sí. tiene... Muy no, bien, no, sí. no, ¿Cuánto? 84 84 años. es mi novia. Es su novia. Es mi novia ya. Uno más. Uno más la parroquia ya está. Un poquito sí. colorado, pero uno más la parroquia. <risa> Eso es el sol que hace aquí. Eso es el sol que hace aquí. Ah. Yo de Siré, solo tenía visto cuando estaba en la picota por allá, en algún enterro, eso que tenía oído, pero no tenía trato así con él, conocido de vista nada más. E después, cuando supe que vine para aquí, pues a poco tiempo de estar aquí, empezó a relacionar con los vecinos, e siempre fui un así bastante abierto, bastante agradable, no guarda distancias con ninguém, es un maíz. Lo que llego al principio, cuando no te conocen, están un poquito reservados, ¿no? Pero cuando una vez que te conocen, te abren tu cora su corazón. Y los pueblos nos conocemos todo, podemos compartir todo, y está bien, yo creo que eh, es también de... es sano. El color de Desiree no fue la única sorpresa que trajo consigo. Su estilo al frente de la parroquia fue todavía más rompedor. Es muy distinto porque, eh, a ver, se me han comentado que en su país eh, el cristianismo no se vive, me refiero a nivel religioso, no se vive como se vive aquí en una iglesia, ¿no? Que vas allí, sentas, te escuchas o que di eh, o, o crejo y acabó usted, no. Él es allí viviendo de otra manera, con más alegría, con palmas, cantando, bailando. Y eh, claro, eh, aquí a primera vez que oficiaron aquí en C había gente que si le gustó a otra gente que, que no le gustó a ti tú, esa dentro de una iglesia aquí, porque no está, non estamos en este caso acostumbrados a, a, a vivir ese tipo de cosas. Es así como ir un poco a escuela, ¿sabes? Porque está diciendo misa, está haciendo preguntas, e nos tenemos que contestar, e, claro, e a gente pues uno no contesta porque no saben, otros por vergüenza, además siempre te has miedo a mejor puñar la pata, entonces, pero bueno. 
él está bien eso, ¿sabes? Porque va a participar a gente, tal, o pasa que a gente aquí no estamos acostumbrados a eso. Es lo que tan de malo que aquí a gente ir a misa caladinhos e ala, para casa, ¿no? Yo alguna vez en mi parroquia yo escandalizo a la gente. Digo a los jóvenes que vienen un poquito eh, porque sus padres les traen. Digo, mira, si estáis cansados, si venís aquí con saboris, no vengáis a misa, quedaos en casa para dormir. Yo alguna vez pregunto a la gente, no quiero que la gente conteste, pero yo no quiero que duerman, yo quiero que sigan lo que estamos viviendo, porque es un encuentro de familia. La, la, eh, tengo que estar contento ir a misa, yo creo que no, no es Así lo pienso y lo, lo vivo. Abre. ¿Para qué cuento? Hola. Bien. Ah, pero, ¿y para qué cosa? Te... Abre eso, que tengo funeral entero. Eh, pero me dijo María que no tenía nada. Sí, ahora me llamaron de, de Sardinero porque eh, don Agustín está solo. Abre, ya, dame. ¿Cuánto me das? Diez cajas, me dijeron. Sí, diez cajas, sí. Cuidado. Eh, no. Cuidado, que no puedo coger todo eso. ¿No comiste? No. El marcho de África de Costa de Marfil a los 17 años. Claro, eh, para mí que yo también estuve en fuera, pues es bastante complicado olvidarte de tus raíces. De hecho, él dos veces o año viaja siempre a la. Eh, claro, intenta que os de aquí conozcamos a su cultura a través de la fiesta africana y otro tipo de eventos y eh, también a la conozcan un poco a nuestra cultura. Él está, a ver, él está aquí para ver que, que no se olvida de Zeus, está a casa sudas estas de la ONG, eh, pues, está muy bien, yo soy muy bien eso, que esté aquí para que no se olvide de Zeus. La ONG que tengo se llama Egeire, es una palabra griega que significa erguete. Yo vengo de un país de tercer mundo, lo que llamamos tercer mundo. Entonces, yo pienso que en cuanto cristiano, en cuanto humano mismo, quiero decir, no tenemos derecho a estar feliz solo. Eh, llegué aquí y digo, pero se puede hacer algo para compartir un poquito de alegría. Y aquí también hay gente generosa que no quieren que haya tanto, tanta distancia. Galicia ha llegado a África. Donde estamos en ese proyecto, saben. Aunque alguna vez alguna gente no ha llegado aquí, pero sabe dónde está Mazarico, dónde está C, dónde está Bren, dónde está Mijenda, dónde está mi parroquia Buchante, todo eso lo sabe. La afabilidad de Desire ha tendido puentes entre África y Galicia. Él asegura que es feliz viviendo aquí, aunque no todo fue un camino de rosas. A algunas cosas le costó acostumbrarse. La lluvia. <risa> Frío, la lluvia. Pero también esto... Tam yo no lo veo como negativo, es una, un aprendizaje. Cuando llegue a un sitio hay que ver todo lo que hay, es positivo, todo lo que hay de verde en Galicia. Si no lloviese, no íbamos a tener eso. Claro que no es tu ambiente natural, pero tiene que adaptarse el hombre. Por eso yo creo en la capacidad de adaptarse a la realidad. ¿no? Yo oí que lleva mucho a carne que, que sigue, o caldo, todo eso, no lo no sé, ¿eh? no lo no sé. Porque, pff, a ver, no sé, o que comen o que no, pero pienso que sí, ya. pienso que sí, creo que se ha puesto algo de barrejilla desde que ven, <ríe> pienso que ven, la comida gallega que debe de gustar, sí. Al principio lo que me costó era el pulpo, porque había visto un reportaje, el pulpo ahí, entonces cuando lo venía, y um, una cosa que todavía me cuesta un poquito es el lampre, ese me cuesta un montón, la, la comida gallega me encanta. ¿Qué puedo decir? Tengo, no lo mira. <risa> Adaptóse bastante bien. Eh, claro, el cambio de, de Costa de Marfil había cosas, situaciones e actos que no enten, entendía porque, bueno, pues en nuestro país eh, estaban acostumbrados a hacer otro tipo de, de cosas. Ahora, poco a poco, fuiste adaptando. De feito, eh, cuando dio o Padre Nuestro, dio todo en galego. Y e poco a poco, ¿sabes? Fuiste integrando entre nosotros. Ay. En eso soy nulo, nulo, nulo. El galego tengo que hablar, pero no, no. Entiendo todo, pero hablar me cuesta, la verdad. Nuestro Pai que está en el cielo, santificado sea el teu nombre, venga el teu reino, fágase a tu bondad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos nos a quien nos ten ofendido. No nos deje caer a la tentación, mas líbranos del mal. Amén.
gallego total. Eu falo de gallego, ele entende, non hai problema. Se te digo, ele é un gallego máis, non se nota nada que... A ver, ten o seu asento como todo o mundo, sabes? Pero carne de gallego total, vamos. Una persona que llega tiene que adaptarse, entrar en esa cultura, compartir lo que hay de bueno y también compartiendo la gente puede recibir todo lo que tiene, trae también. Y este intercambio, yo lucho sobre todo por el intercambio porque nos enriquece a todos, a todos. ¿Cómo va a estar feliz, eh, triste? Hay que disfrutar de todo lo que hay delante de nosotros. <risa> I've never seen a diamond in the flesh I cut my teeth on wedding rings in the movies And I'm not proud of my address In a torn up town, no postcode Bruno es el único gimnasta del Club Acordes de Narón. Con siete años empezó en el mundo de la danza, pero a los doce la rítmica le atrapó. Ahora compite con el grupo de gimnasia estética. Yo empecé en ballet porque me gustaban a mí. Mis compañeras hacían, yo iba a verlas, cómo hacían ballet, cómo hacían baile, porque hacíamos diferentes tipos de baile y me gustaba mucho. Y quería saber yo también hacer eso. Y, y luego la gimnasia... Ya fue más por, por eso, por mi compañera que me enseñaba sus vídeos, me invitaba a sus competiciones, yo iba a verla, veía que me gustaba. El ambiente de las competiciones me parecía muy interesante, ¿no? me llamaba mucho la atención y empecé por eso, por el gusanillo. Claro, eran todo niñas, sí, realmente sí, pero yo no pensaba en eso, yo pensaba en que ellas hacían gimnasia, que me parecía muy bonito lo que hacían, muy elegante, y yo quería hacer lo mismo, aunque veía que no iba a tener muchos compañeros, pero me apetecía hacerlo. Nunca tuve problemas con, ni con mi familia ni con mis amigos, siempre tuve mucho apoyo. Mi, mi madre me dejó hacer gimnasia, mi padre me dejó hacer gimnasia, me dejaron hacer ballet, me dejaron, me dejaron hacer lo que yo quisiera. Me dijeron, si a ti te gusta, tú hazlo, y ve por ello y punto. Se, aunque sea para chicas. Y mis amigos igual. En el colegio nunca tuve problemas, en el instituto mis amigos siempre vinieron a verme a las competiciones, siempre me apoyaron, siempre se interesaron por mí y por mi mundo en la gimnasia. Bueno, alguna vez sí que tuve algún encontronazo con alguna persona que sí que a lo mejor te dice bueno, esto es un deporte para chicas, tú no puedes hacerlo o, o algo así, pero como no es gente cercana a mí realmente no me importa. Nosotros eh, intentamos eh, ofertar la actividad de gimnasia rítmica y ahora de estética también a, tanto a niños como a niñas desde el principio. ¿Qué pasa? Que no es un reclamo para, para los niños de momento y por, por pena. Pero con él, como lo tenemos desde que es pequeñito, pues eh, para mí es que es un, una más, uno más, uno más. No, 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 no veo ninguna diferencia. Hay otra gente que a lo mejor le es más difícil meterse en este mundo. Y bueno, conozco a algún niño, me tienen comentado que empezó en gimnasia y que sí, que culpa de los compañeros que se metían con él o que tuvo problemas con compañeros en clase, en el colegio, que tuvo que dejarlo. Y conozco, conozco una historia de un niño que hacía gimnasia y decía que iba a karate a sus amigos para que sus amigos no supieran que él hacía gimnasia porque si no se metían con él. Y eso la verdad no me gusta verlo porque es que si realmente te gusta esconderte de algo que te gusta, no sé. Bruno, sin embargo, no dudó en seguir su pasión. El ejemplo de su profesor de ballet y de otros gimnastas como el valenciano Rubén Orihuela o los gallegos Pablo Silva y Rodrigo Vázquez le dio ánimos para entrar con fuerza en un terreno copado por las mujeres. Para mí era muy 
sorprendente verlo, porque ver a un chico que hiciera cosas igual que tú y ver la dificultad que es que tengan flexibilidad, que se muevan, porque claro, siempre conocemos al, a los chicos como son, fuerza, velocidad, y la verdad me sorprendió mucho y era un, un chico que, jolín, se le veían condiciones. La gimnasia en general, la gimnasia rítmica y gimnasia estética es un deporte hecho para mujeres. Eh, se requiere mucha flexibilidad, entonces la constitución de las chicas es más flexible ya por sí y la de los chicos no. A los chicos le cuesta un poco más la flexibilidad y los estiramientos. Aparte de la flexibilidad, necesitas tener equilibrio, giro, salto y quizás eso... Con algunas chicas yo tengo más potencia de salto, tengo más eje de equilibrio, giro un poco más, tengo más, más músculo que ellas porque la constitución es completamente diferente a la de un chico a la de una chica. Y a lo mejor eso sí que es un, una ventaja. Y después le pone mucha pasión. Y justo este deporte, la gimnasia estética de grupo, es un deporte que tiene toda esa parte artística donde cuanta más pasión, más expresividad... Eh, pues mucho mejor y él es muy expresivo también, su cuerpo es muy expresivo. Es, eh, quedo un, dos, tres, con la cadera ya, vale, seguido, ¿sí? Eh, ya. Y respiro, y un, dos, tres, y seguido, 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 grande, y... Vale. Tener un chico siempre aporta ese matiz, esa forma de que al final llamas la atención, porque... Entre un mundo de tantas chicas, tantos equipos, tanto nivel, al final tenerle a él fue, nos, para nosotros fue una ventaja, porque te miraban, te tienen en cuenta, dicen, Joli, mira a este chico, mira cómo va igual que las chicas, no se le nota nada. Y es uno de los puntos que nuestro equipo pues, siempre ha llamado la atención, que el chico no se nota que está. Es igual, como si fuera el resto, como si todos fuéramos chicos o como si todas fuéramos chicas. Necesito otro chico aquí, otro chico con el que hablar, ¿no? Porque es que es todo chicas, ellas a veces hablan de sus temas de chicas, ¿no? A lo mejor en una competición, por ejemplo, hablan de maquillaje, de se tienen que maquillar, para, se tienen que maquillar para competir, se tienen que peinar, se tienen que hacer el moño y yo estoy como, bueno, yo no tengo que hacer nada de eso, entonces a veces sí que he hecho en falta y, chico, que me haga compañía. Bueno, la verdad es que cuando entrenas tanto juntos y todo, viajar con un chico ya es como estar entrenando aquí, porque... Hablamos con él de nuestras cosas y él habla con nosotros de las suyas, así que no hay ninguna diferencia. Y la verdad es que cuando hay que estar en habitaciones juntos y todo, no hay ningún problema y, y como si fuera una más. A pesar de los esfuerzos de chicos como Bruno, los gimnastas rítmicos siguen jugando en territorio enemigo. España fue pionera en 2009 al celebrar el primer campeonato nacional masculino del mundo, pero la Federación Internacional insiste en que se trata de un deporte para mujeres. La modalidad de gimnasia estética permite a los hombres competir a nivel internacional en equipos mixtos, pero llegar a unas olimpiadas sigue siendo un sueño inalcanzable. Habiendo ahora esta nueva modalidad, eh, donde hay la categoría masculina, eh, aún así que no pueden acceder a las olimpiadas sigue siendo una discriminación. Creo que también podrían hacer el esfuerzo, quizás, los comités eh, olímpicos y la Federación Internacional de adaptar un poco las exigencias físicas y los códigos de puntuación para los chicos, porque siguen adaptándose a los códigos eh, femeninos, a los que existen, y quizás ahí también no llegan de todo a incluirse o a poder eh, expresarse y demostrar quizás desde su fisicalidad lo que podrían ofrecernos como hombres en, en la gimnasia. Hay países que es muy difícil que haya chicos que hagan gimnasia, como por ejemplo puede ser Rusia, que es un referente a la gimnasia rítmica. No sueles ver a gimnastas masculinos rusos, entonces es, depende del país, de la cultura. Fueron a un campeonato del mundo, a Rusia, 
y cuando ya estaban inscritos, viaje pagado, todo, ellos allí ya para competir le dijeron, mira Santi, lo siento, pero no puedes competir porque el comité ha decidido que no, no se aceptan chicos en la competición y la verdad eso sí que es una falta de respeto para el participante. Me gusta el mixto. Es cuestión, supongo, que de adaptarse, ¿no? de pensar un poquito sí. más. Y sobre todo me gusta por ser rompedores, innovar, y, y yo es lo que le digo a Bruno, podemos ser precursores de esto. Y lo animo un montón a que continúe y que en el momento en que está, que está increíble ahora, y todos los chicos que practican este deporte que sigan, porque pueden ser precursores de algo muy importante. Yo creo que lo más importante es que si hay chicos que no lo hacen por el que dirán, que se olviden de eso. Que si realmente los, les gusta, están interesados en ello, que, que se apunten, que lo prueben y que lo que digan los demás, que lo dejen al lado y que se preocupen de que ellos sean felices con lo que hacen. Eh, me llamo Abdelaziz Fateje, yo soy de Marruecos, tengo doble nacionalidad, marroquí, español. Llegué aquí a los 13 años y ya tengo 23 años y ahora estoy trabajando aquí en la jamonería con el jefe, con Bernardo. Han oído y visto bien, este joven marroquí musulmán trabaja en una jamonería. Está rodeado de carne de cerdo y de alcohol, no le intimida a pesar de lo que señala el Corán al respecto. Aziz, como ya lo conocen todos en A Coruña, dejó su país hace una década huyendo de la miseria. Pronto descubriremos que trabajar en una jamonería es solo una anécdota en una vida cargada de esfuerzo y triunfos deportivos. Todo empezó cruzando el estrecho y tardó en conseguirlo. Tuve que intentar sobre el 34 veces es durillo porque también había la policía y Marruecos. Te trata la gente mal porque son, la policía de Marruecos trata mucha, mucha gente mal. Y intenté y me cogieron en Cádiz, en Tarefa, Jabaltare, pero a veces es suerte no nos ayuda. Pero cuando llegara el día, ya, ya llegó. Y cuando salí del puerto ahí, salí andando, casi no, como no te viera nadie. Y desde ahí estuve en Andalucía, después viajé fuera de España, estuve en Italia, Holanda, Francia. Hice una ahí, pero una experiencia más. Y llegó el momento, tengo un amigo que tenía antes y me dijo que, que Coronia en Galicia está muy bien. Y venía aquí, lo intenté, estuve en un centro de menores cuatro años, ahí aprendiendo, estudiando y, y um, ahora ya estoy aquí. Reside en Coruña desde el 2007 y le gusta el atletismo. Habitual en los podios de las carreras populares, conoció a su ángel de la guarda, Bernardo, corriendo. Hoy es su jefe y entrenador. Una vez me tocó trabajar en el puerto, ocho horas, no, eran once. Y desde ahí acabé justo de, de, del puerto y fue a correr un campeonato gallego en el 5000 y aún así quedé campeón promesa. Llegamos a conocernos en un campeonato gallego de cross, él era jovencito todavía, él pertenecía al mismo club en el que estaba yo. Mi primera carrera fue en Valencia. Me dijeron que había una carrera y había chavales que es africanos, negros, de color negro. Me dijeron, vas a correr con ellos y dejo este ya. Como corren ellos mucho, no, seguramente no puedo. Y me animé, fue ahí. El final ganó un chico español, valenciano, que es un amigo mío. Y el final quedé el segundo puesto y desde ahí empecé a, partic a participar poco a poco en las carreras populares. Y cuando llegué aquí en Coronia, metí el Club Marineda que llevo ocho años con ellos. Tenían un aprecio y un respeto hacia, hacia la gente mayor. Nosotros con cuarenta y pico años, correr casi como ellos jóvenes, pues para ellos era una ilusión. Nos llevamos bien o procuramos llevarnos bien con todo el mundo y, y ayudar a la gente joven que, que se inicia en el, en el mundo del atletismo para transmitirle lo, lo mejor que, que podamos. Y gané esa silvestre dos veces. Las carreras Coronia Corre llevo días seguidas, ganadas. Normalmente las carreras no se ganan las carreras, normalmente se ganan los entrenos. Cuando entrenas bien ya sabes que vas a llegar ahí y hay que pelear también. A pesar de los éxitos deportivos y de sus trabajos como soldador, carpintero o mozo en el puerto, los papeles para regularizar su situación en España no llegaban. 
Cuando Aziz tenía claro que su destino estaba cada vez más lejos, el delantal granate de la leonesa se convirtió en su salvación. Normalmente cuando pedí la nacionalidad me denegaron porque un fallo de juez y tengo que pagarlo yo. Yo conozco gente aquí que no pega ni un palo, que algunos no trabajan, no hacen nada. Y yo desde cuando llegué a los 15 años aquí, en Coronia, estuve haciendo cursos en Artaixo, seis meses de uno de comprador, estuve haciendo uno de carpintería también, estuve haciendo cursos de, de soldadora y uno de informática, trabajé de publicidad, trabajé de todo. Y, ves, y haciendo deporte y aún así, pides una cosa y no te dan. La nación de Negaron tuve que esperar tres años, cinco meses. Fue a Francia, pasé las pruebas de militar, me llamaron desde Francia para trabajar en la legión extranjera. Creo que fue en marzo y venía aquí porque tuve que esperar tres meses y en junio, el primero de junio, me cogió Bernardo. Eso fue por mediación del presidente de su club. Eh, me lo... Yo necesitaba gente para trabajar aquí. Y, y me lo ofreció, entonces pues dije, oye, qué mejor que, que a un chaval que se le pueda echar una mano, a cualquiera, pero, pero en, en las circunstancias de él con, con más motivo todavía. Para mí mejor jefe, entrenador y amigo también. La verdad que te ayuda muchas cosas, aprende muchas cosas en aquí, con la gente también, siempre, siempre cada día aprendo algo nuevo. Tuve una entrevista con él, le dije que habría que cambiar la forma de entrenar, habría que... Eh, tendría que pensar que o el atletismo, si vive de ello, o el trabajo. Entonces dentro lo tuve a prueba unos días. Él, por supuesto, no tenía ni idea de esto porque su religión pues, no le permite comer, pero sí trabajar en eso. Eh, es muy buen trabajador. Él normalmente cada día, a lo mejor un día estás cansado, te cambia el entreno, cada día te pregunta cómo estás. Es una filosofía que llevo desde, desde hace años, que no es mejor el que más entrena, sino el que con más cabeza compite. Desde hace 10 meses, además de ser el más rápido en las pruebas de medio fondo, Aziz es todo un velocista tras el mostrador. Despacha clientes, recoge mesas y pone vino sin despeinarse. Charla sobre fútbol con la clientela y zanja la polémica de ver a un musulmán entre jamones cortando varias piezas al día. Sobre 6, 7, pero aún estoy aprendiendo. Oh, hay que tener un poco de calma y, y todo acabará rápido. Y hay que entender gente con la cabeza. No, soy del Celta, hombre. ¿Cómo va a ser del Barça? Sí, sí, yo somos del Barça. ¿eh? Yo prefiero que quede un... El Depor, el Celta siempre en la primera. Y que quede bien claro que el Deportivo no bajará. Como oh. dice un experimentado con 94 años. El Deportivo no bajará a segundo. Es un chico que se hace querer, muy, muy servicial, ya digo, muy trabajador, muy puntual con los horarios. Tiene muchas, muchas, muchas buenas posibilidades de, de seguir con nosotros el tiempo que quiera. Que esté en una jamonería como si está en una pulpería, él está en Galicia y es bien acogido por todos los gallegos, eso está clarísimo. Y sobre todo él que es muy buena gente, ¿no? Mucha gente sigue confundido. Lo, peor pa, lo más picado para la religión musulmana es beber alcohol. Porque ahí la gente ya no sabe qué hace, pero en el cerdo yo no vi ningún problema. Y la gente que piensa no me importa, lo importante es lo que pienso yo. Porque me gusta y sigo trabajando. La gente ya, que si tiene algún, algún problema conmigo, que me diga la cara y está. Le dicen, pero tú, si, no, si eres musulmán y no comes jamón, dice sí, pero de bellota sí. <risa> es broma, ¿eh? pero es lo que dice. Y no te vamos a probarlo, no te va a matar. Si no era bueno, no, no va a valer un, un kilo de bellota, 115 euros al kilo. Por algo será. La gente solo te anima y te empuja para seguir. No es fácil también llegar hasta que siempre hubo un camino duro, pero no te queda otra. Solo ves un camino adelante y y lo único que tienes, no tienes otra salida. No hay que mirar atrás. ¿sí?
Esto es Ventoselo, una aldea urensana casi sin habitantes, hasta que un día... El pueblo urensano de Ventoselo vuelve a estar lleno de gente. ¿Y cómo lo ha conseguido? Se preguntarán ustedes. Pues gracias a una comunidad budista. Decenas de personas ayudaron al Lama Getse Tenzin Tanding a que el monasterio universidad Chusupsang abriera sus puertas. En ese grupo de discípulos estaba ella, coruñesa, arquitecta, paz en su vida anterior y Tenzin Palmo en la nueva. Hoy es una de las dos gallegas monjas de este monasterio. Tensin Palmo lo empecé a hacer ya en el 2004 y no era monja. Ese es el nombre que te dan cuando te haces budista, digamos. Mi maestro que se llama Geshe Tensin Tandi. Tensin en mi caso sería el apellido que lo coges de tu maestro. Y Palmo es el nombre. Y Palmo significa pues, protector del Dharma. El Dharma son las enseñanzas de Buda Sakyamuni. No sé si protejo algo o no, <risa> pero significa eso. <risa> Pues en el año 2004 en, encontré al Lama, encontré el budismo. Siempre he tenido, desde siempre, incluso antes de encontrar el budismo, una, una tendencia a, a llevar una vida así diferente, una vida más espiritual. Y entonces, incluso antes, bueno, pues yo seguía la, la religión católica, practicaba. Yo quiero ayudar a los demás, decía, yo quiero ayudar a los demás. Y yo también quiero resolver cómo, pues eso, en la vida diaria, este, esta mente, cómo funciona estos, estos pensamientos que van y vienen y que, te, que a veces ahí te, te, te ladra un poco la cabeza y no, no sabes qué razón, qué razón tienen, ¿no? sobre todo los pensamientos negativos. Para coger más, profundizar más en la filosofía y, y poder estar pues, todo el día dedicándome a a la práctica, digamos, al adistramiento, aquí se llama adistramiento, de, de tu mente positiva. Desarrollar todo lo que es eh, las emociones positivas, como por ejemplo, te cuento, el mente, aquí todo se llama, es como mente todo, ¿no? Mente de amor, mente de compasión. Entonces, eh, esa práctica tú la puedes llevar un poco más eh, profundamente si tú te dedicas pues, más tiempo, más, más horas. Y entonces, pues eso fue la decisión de, de ordenarme, monja, y también pues, para ayudar a los demás eh, a conseguir lo mismo. Me ordené hace cinco meses, pero lo dije ya hace dos años y pico, así ya más firme, y dice, no, es que yo ya siempre te vi, es que yo también, es que yo también, claro, pues no fue ninguna sorpresa, <risa> dice, es que te pega mucho, dice, <risa> me decían, ¿no?, mi familia. Desde entonces, el día a día de Ten Sin Palmo pasa por varias horas de meditación y estudio que comienzan a las 5 de la mañana. Luego comparte tareas con los laicos que viven en el monasterio, da clase de castellano, aprende tibetano y enseña meditación en ausencia del lama. Cada Buda representa pues, una, principalmente una cualidad a desarrollar. Por ejemplo, está el, el Buda de la sabiduría, que es este de aquí, que lleva una espada. La espada simboliza, eh, bueno, es, simboliza el cortar la ignorancia. Buda Sakyamuni serían estas tres imágenes grandes de aquí, que sería pues, el fundador del budismo eh, en la época pues, hace 2.550 años aproximadamente, y es el que nos transmite todo ese camino, esa felicidad, y entonces le ofreces, pues, en este caso, agua, pero que representa muchas cosas, estos, este agua. ¿no? Los boles que veis van de 7 en 7, se pueden poner todos los que tú quieras, y entonces sería agua para beber, agua para lavarse, flores, incienso, luz, comida y música. Estos son Kanjur y Tenjur. Kanjur son enseñanzas de Buda directas, K es palabra de Buda, y Tenjur comentarios de los discípulos a la palabra de Buda. Son más de 300 libros y es una colección que, que es, está en tibetano y es, pues eso, es muy difícil, por eso se dice que este monasterio es uno de los más grandes de Europa, no en el sentido físico de, de grande, sino de que tiene eh, pues eso, todas las enseñanzas de Buda y sus comentarios, y es muy difícil de conseguir todos estos textos. Estos son tres tronos, los tres tronos de los, de los maestros. Aquí se, se sentaría Gese Tenzin Tanding, que sería eh, la foto esta de aquí de arriba, el lama Gese Tenzin Tanding. En este de aquí de la derecha, Naril Tritun Rinpoche. Y él es Ken Rinpoche, el, el tío del lama. 
que ya se murió. El niño de abajo es la reencarnación. Y ese trono es para el lama que va a residir en Ventoselo. Un, un maestro, se llama Geselo San Jesse, y está aprendiendo ahora castellano, y dentro de poquito creo que ya va a venir aquí y va a residir aquí. tú sabes, no sé si lo sabes, que se habla de, pues eso, que tú te puedes reencarnar en un animal también, no, no tiene por qué ser humano, entonces dependiendo de tus acciones, si son más positivas o más negativas. Entonces, claro, a los animales, incluidos los insectos, pues eso, lo vemos como que tú también has sido insecto, entonces... O puedes llegar a ser insecto. O puedes llegar a serlo. Entonces, claro, eh, entonces es un, un respeto porque es igual que tú, también quiere evitar el sufrimiento, el insecto. Por accidente no, no pasa nada, dice su maripe mejú, ya está, el mantra de la, de la compasión, el mantra de la compasión. Pues su maripe mejú y le deseas un renacimiento como humano para que pueda practicar Dharma. El Dharma es el objetivo principal de quienes vienen aquí. Hasta un centenar de personas en época de cursos. Toda una revolución en su día para Ventoselo y el vecino San Amaro. Por ejemplo, la vecina, que ahora sí la conozco más, se llama Carmen. Antes, al principio, estaba muy asustada. Y dice, ay, ¿quiénes eran? ¿Quiénes se meterán aquí? Claro, porque es una cosa... Un... Los budistas, los lamas, los budas, dicen muchos, ¿no? Hay uno que nos apoda los sinchanes. <risa> de manera cariñosa. <risa> dice... Entonces, claro, eh, ese miedo estaba ahí, pero luego ahora están encantados. Para ir adistrando tu mente, ir desarrollándola y cada día conseguir esa peque pequeña felicidad, ¿no? Poquito a poquito. Entonces tú vas dejando atrás otras cosas, pero tú misma vas decidiendo cuándo. Entonces ya no lo echas en falta. No, no hay prohibiciones, hay, tú eliges, pero si no, no funciona. ¿Pero para qué rezo? O sea, ¿Esto para qué vale? ¿Qué es rezar? ¿Qué, ¿Qué estoy recitando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? Cuando ya sabes todo eso, ya, ya te pide el cuerpo, ya te pide la mente hacerlo. Ya no te pide lo otro. Lo otro a mí no me saldría ahora. Para mí sería un sacrificio, sería terrible tener que hacer cosas que hacía antes. Sería al revés. Sí, me matas, o sea, directamente. Como, por ejemplo, ¿qué cosas ahora mismo? Ir al cine, <risa> por ejemplo. Quien le iba a decir hace años a Paz que este sería su lugar y esta su vida, que Ten Sin Palmo sería su nombre y el de la felicidad su camino. Que esta que hemos contado sería su historia. El futuro, pues nada, con... no lo sé, si aquí en Ventoselo o donde haya que ir, la verdad, sí. A donde haya que ir, pues bien, bien estará. Sí. Vosotros vais ligeros de equipaje, me parece a mí, ¿no? Hombre, llevas los hábitos, llevas ligeros, no te creas. Ahora que lo estoy pensando, muchos libros. Pero como dice el lama, uy, vosotros es un poquito problema, mucha sabiduría, mucho ahí en los libros, conocimiento, luego si no tiene libro, problema. Santa María Nova de Noya, el sepulturero tiene nombre de mujer. María José es la encargada del mantenimiento del Campo Santo y de preparar la última morada de quienes descansan en esta espectacular necrópolis. Empecé a trabajar aquí porque empecé a hacer un mantenimiento. Eh, a raíz de eso, como hacía falta un ayudante de enterrador, pues dicen, como tu trabajo no tengo, pues bueno. O estás haciendo mantenimiento ya, como que una cosa se le voy a otra, ¿sabes? Entonces, ay, pues a su directiva ahora me lo salió a Ah, pues sí. Entonces, ya todo queda en nada. No es como cuando llegas así a un sitio ya, ay, mira, hay una enterrada en la nueva. No, no chocó mucho, ¿eh? No. Yo creo que me chocó más a mí que empezar. En un panteón, que hay que quitar cenizas y todo eso. Es uno primero, como que me daba tanto mal, así, no sabes, era empoñía, chimoitísimo, no, ahora va a estar datando, ya, ya ves sus socios como algo ya tan natural, pero costó me, costó me mucho. Como que te da un poco de arrepío, ¿no? Así dache, porque es una cosa muy seria, muy dolorosa, en un principio a mí contagiaba me 
eh, o mal dos demás, no contagia porque te vas ahí a gente que está eh, chorando de, desoladísima, entonces eso eres muy frío, si no sé qué se afecta. ¿Qué pasa? A medida que va pasando el tiempo, pues como que ya vas asimilando, entonces se separas, ¿no? Aquí morre una persona, la familia está fatal, yo no tengo por qué ponerme, simplemente estoy haciendo un trabajo. Acaba de haber un enterramiento, entonces voy a quitar las flores que están un poco nuevas ainda, y e fajo yo los centreños aquí para que no quede así tan desolado. O sitio. Yo soy jardinero, estudié agraria, a mí me encanta la jardinería y todo relacionado con la naturaleza. E o meu, ¿qué pasa? Que tengo que coger lo que me tocó. Ay, la gente muy agradecida, ¿eh? Sí. Eh, ¿Sabes? Porque llegas aquí, eh, por ejemplo, cuando hay en Panteón, no se ve mucho, ¿no? Non... Porque no da impresión, pero por ejemplo, ves una sepultura así, catarra por encima, solo, eh, como que queda un poco desalmado, ¿no? Pero pues ya si cuatro centímetros, la gente queda muy agradecida, ¿eh? Sí, en los momentos de muerte todo el mundo se pone sensible. Y, y bueno, hay a agradecer, agradecer, que mientras hago esto, disfruto tanto. ¿Qué ha sido más cansado luego del trabajo, María José? Ah, hacer cobas. Los panteones son muy prácticos, pero eh, muy bien, ¿no? Porque hay que quitar una tapa, eh, poner otra prácticamente, bueno, quitar las cenizas si sí hay, ¿no? Pero después de hacer aquí las cobas, ahí eso es duro, es duro. Porque, eh, por ejemplo, no verán que estaba el tiempo, la tierra está seca, muy bien, pero ahora en no invierno, que la tierra es mollada, uf. Al no principio todo va bien, pero ya cuando estás a metro, a un metro, metro y pico, ya uf, acaba un baldado. Quizás ese esfuerzo físico sea el responsable de que la de enterrador se considere todavía una profesión de hombres. Las mujeres que desempeñan esta labor en Galicia pueden contarse con los dedos de las manos. Eh, toda vida enterrado unos hombres. Bueno, yo aquí creo que antiguamente, soname, no sé si fue en este cementerio o no, yo creo que había una señora de raza. Sí que esto era de enterradura en Santa Cristina, no un, no un, enterra, un cementerio que hay aquí cerca. Pero muy raro, ¿eh? Pero ¿por qué motivo? Yo pienso que es porque fue de toda la vida como un trabajo de hombres y que, que no encadró. Yo enfoqué no desde el punto de vista desde que, bueno, pues no tengo trabajo, pues aunque me calla, si es de barrendera, es de barrendera, y si tienes que ir a enterrador, enterrador, y si tienes que, pues, supervivencia. Estuve en, en obras, a lo último este que tuve, que fue el año pasado, yo era la única chica, pero después había una rapaza en la picota. Éramos las dos y, y nada, ven. ¿Chamaba a Sí, 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 eso sí, eso sí chama, porque la gente no está adaptada a ver mujeres así por aquí más que nada. ¿eh? Después en otros sitios, igual sí, no sé. Pero aquí sí, por ejemplo, aquí cuando hicimos ahí una obra en un curro, y ahí sí que llamaba atención porque era sola de mujeres y tal, y claro, o, o siempre fue el verche así, venga más, venga más, pues choca, ya me sentía la jefa, porque era la única, entonces no, ven, sí, muy bien. Eh, a mí siempre me dieron un muy buen trato, siempre muy respetuosos con mi hijo, muy bien, eh? nunca tuve un problema con él, es al contrario, ayudarme mucho, porque también trabajé en incendios. ¿no? Eh, a mí me doy muchísimo los incendios, es algo que no me doy andar con mangueiro al lombo, ¿sabes? Eso, pero después mmm, dame muy mal cuando ves cómo ardas esas lapas, a mí me pone nerviosísimo, después cuando eh, te has apagado el incendio, ves eso, ¿sabes? Carbonizado, a mí eso sí, así, eso sí que eh, prefiero aquí eh, en un trabajo de incendio, ¿sabes? Ah, porque o de aquí es ley de vida. Que, o qué pasa, la gente nace, morre, pero, pero o los incendios es algo que me supera. O que sí me caeron las gafas. <risa> Cacoba, ¿sabes? Me entré en una caixa e iba a dar la primera palada, tenía aquí las gafas postas. Y de ahí así, y van, tum, e caime, entra caixa, e a... 
pero bueno, no nos fue bien, ¿eh? porque tampoco le pago, ¿sabes? Miedo es la última palabra que María José asocia a su entorno laboral. Tras casi 20 años trabajando aquí, el cementerio se ha convertido para ella en un escenario tan natural como su casa. O mi horario, de nuevo a una y media, más o menos. De, ah, sí, sí, a, a, e depende, por ejemplo, si hay enterro, o si tenemos un enterro ya después de comer, y yo se me quedo aquí como un bocata, ya, ya por no ir a casa, ¿sabes? porque me dice Edu, ¿sabes? Un enterro. ¿Y aquí qué pasa? Cuando hay frío, hay frío, pero después también me gusta estar cuando estaba tiempo, ¿eh? ¿sabes? No... Además hay un sitio tan tranquilo, siempre te visitas, aquí pasa su tiempo, no, rapidísimo, pasa su tiempo. Venga, gente que estás todos los días, ¿sabes? Entonces echarías un poco, otro poco trabajas y ya puedo elevar. Hola, vos. Ay, no, no. Aquí hay, por ejemplo, el cementerio de Paramo. Y yo me acuerdo la primera vez que fuera a trabajar allí, porque, bueno, ahí eran, pero de mantenimiento del concello, trabajaban en el concello, ¿no? Y era un día de estas a media de la mañana, lloviendo un mogollón, encontréme sola y dicen pies para que os quiero, ¿se lo entiende? ¿Sabes? Porque fais muy tétrico, ¿no? Pero aquí esto de lo como a la meda, ¿no? Pero bueno, que muy bien, ¿no? Hay muchísima gente que está pasando, por ejemplo, hay gente que vive en la zona de ahí, se pasa por aquí para hacer las compras o centro, siempre estás acompañada. Y ainda que esté sola, tampoco tengo miedo, ¿eh? A más miedo, dijo siempre, a los vivos, a los muertos, nunca. Por ahora no se levantó ningún ahí, ¿eh? O sea que, o que sepa, o que sepa. Ni género, ni raza, ni religión. Historias como las de Desiré, Bruno o Paz, ahora rebautizada como Ten sin Palmo, demuestran que nadie está fuera de contexto si dejamos a un lado los estereotipos. Porque no hay más límites que los que nosotros mismos nos ponemos. Así terminamos por hoy. Volvemos la próxima semana con un nuevo Informe en V.